الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائن وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس کابینہ نے وزیراعلا سپیشن سپورٹ پروگرام کے فنز میں اضافے کی منظوری دے دی کرونا وائرس حکومتی اقدامات صوبائی وزیر داخلہ میر زیا لانگو ایک روزہ دورے پر دفتان پہنچ گئے صوبائی وزیر داخلہ میر زیا لانگو کی میڈیا سے گفتگو ایران میں کرونا وائرس پہلے کے بعد حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں ٹاسک فورس میٹنگ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبد المنان لاکھی کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا دوسرا آل پاکستان ماما واحد بخش بنگل زئی فٹ بال ٹورنامنٹ دو ہزار بیس کے سلسلے میں دنار فٹ بال اسٹیڈیم دیرا مراد جماری میں آج کا دوسرا میچ ٹرانس فٹ بال کلب کوئٹہ اور مسلم فٹ بال کلب سکھر کے مابین کھیلا گیا صوبت پور میں ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی جانب سے سستہ بازار کا انعقاد کیا گیا جس سے عوام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی محکمہ کسٹم اور بلوچستان پولیس نے کوئٹہ میں ایک مشترکہ کاروائی کے دوران بارہ کلو گرام چالیا برامت کر لیا کمیشنر نصیر آباد ریئن عابد سلیم قریشی نے کہا ہے کہ نصیر آباد ریئن میں امن و امان کا قیام اور قانون کی بالادستی میری اولین ترجیحات میں شامل ہے دیرا مراد جمالی نصیر آباد میں ایف سی اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کاروائی چھتر کے علاقے میں ایف سی اور سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ڈی جی نیپ لوچستان فرمان جمعیرات کو کھلی کے چہری میں لوگوں کی شکایات براہ راست سنیں گے کرپشن کے تداروں کو کرپٹ اناثر کی نشان دہی میں عوام کا تعاون ناگزیر ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ میں وزیر اعلیٰ سپیشل سپورٹس پروگرام کے فنڈ میں اضافے کی منظوری دی گئی کابینہ نے صوبے کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے گریڈ ایک سے گریڈ اٹھرہ تک کے ملازمین کے لیے اضافیے کی منظوری دے دی کابینہ نے بلوچستان پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے قیام کی منظوری بھی دے دی جو محکمہ بلدیات کے تحت ہوگی کابینہ نے محکمہ بلدیات کے چیف افسران کی اسامی کو گریڈ سولہ سے گریڈ سترہ میں کرنے کی منظوری بھی دے دی کابینہ نے مادنیات کی تلاش کے لائسنس فیس اور مختلف مادنیات پر آئید رینٹ رائلٹی اور لیس کے نخ میں اضافے کی بھی منظوری دے دی کوئٹا کرونا وائرس حکومتی اقدامات صوبائی وزیر داخلہ میرزا لانگو ایک روزہ دورے پر تفتان پہنچ گئے صوبائی وزیر داخلہ تفتان میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تفتان محکمہ صحت اور پی ڈی ایم میں حکام کی صوبائی وزیر داخلہ کو بریفنگ کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں کرونا وائرس حکومتی اقدامات صوبائی وزیر داخلہ میر زیا لانگو ایک روزہ دورے پر تفتان پہنچ گئے صوبائی وزیر داخلہ تفتان میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر تفتان محکمہ صحت اور پی ڈی ایم اے حکام کی صوبائی وزیر داخلہ کو بریفنگ اس وقت پاکستان ہاؤس میں دو سو تہتر افراد موجود ہیں کورنٹائن کے لیے تفتان میں جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے بارڈر کھلنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج ایران سے بلوچستان آنے والے افراد کو کنٹرول کرنا ہے کرونا وائرس کے علاج کے لیے بلوچستان میں کوئی سہولت میسر نہیں ڈی جی پی ڈی ایم میں ایڈیشنل سیکریٹری ہوم سیکریٹری صحت اور اراکین اسمبلی بھی صوبائی وزیر داخلہ کے ہمراہ ہیں تفتان صوبائی وزیر داخلہ میرزا لانگو کی میڈیا سے گفتگو ایران میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں وزیر اعلیٰ کے حکم پر صوبائی وزراء یہاں پہنچے ہیں یہاں پر تمام انتظامات تسلی بخش ہیں دو سو ستر افراد پاکستان ہاؤس میں موجود ہیں چھ ہزار افراد ایران میں موجود ہیں جن کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تین افراد کی سکریننگ کی گئی جو کلیئر آئی پی ڈی ایم اے نے سو بستروں پر مشتمل ہسپتال بارڈر پر قائم کر دیا ہے زائرین کے کھانے پینے اور رہائش کے انتظامات کر لیے گئے ہیں ٹاسک فورس میٹنگ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد ڈاکٹر عبد المنان لاکھی کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ایم ایس ڈاکٹر ایاز جمالی پی پی ایچ آئی کے ڈی ایس ایم فیصل اقبال کوسا بی آر ایس پی کے ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر لال ڈنا مانیٹرنگ ایولیشن آفیسر نریش کمار ڈاکٹر ڈبلیو ایچ او کے ڈاکٹر یاسین داجلی ایس ڈی ایس کے ڈائریکٹر زر بی بی ملک فقیر محمد ڈاکٹر عبد البہاب سرپرا آئی پی آئی کے محمد اکرام خوصا ڈسٹرک کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ٹی بی کنٹرول پروگرام نصیر آباد اجاز اسلم بہرانی ڈی ایس بی نسا اللہ چکڑا سمیت دیگر نے شرکت کی 
اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا وائرس کے بارے میں کمیونٹی سطح پر عوام میں اویرنس دی جائے گی کہ ڈی ایچ کیو ڈیرہ مراد جماری میں کرونا وائرس کے لیے ایک اہم وارڈ بنایا جائے گا ڈاکٹر سمیت پیرا میڈیکل سٹاف کو تائنات کر دیا گیا دوسرا اور پاکستان ماما واحد بکش بنگل زی فٹبال جورنمنٹ دو ہزار بیس کے سلسلے میں دینار فٹبال سٹیڈیم دیرہ مراد جمالی میں آج کا دوسرا میچ چاند فٹبال کلپ پویٹا اور مسلم فٹبال کلپ سکھر کے ماں بین کھیرا گیا جو کہ دو گول کی برطری سے چاند فٹبال کلپ پویٹا نے جیت کر اپنی نام کر لیا سٹیش پر بیچے پاکستان تحریک انصاف لوچستان ایس کے سوائی سیکریٹریو قبائلی شخصیت میر شوکت بنگل زائی بابو واحد بخش بنگل زائی میر امجد بنگل زائی میر خدا بخش بنگل زائی میر حمزہ بنگل زائی انجمن تاجران کے صدر تاج بلوچ جماعت اسلامی کے زلائی امیر خامند بخش مینگل امیر منظور احمد بنگل زائی خدا بخش رند عابد علی بنگل زائی نور احمد بنگل زائی علی احمد بنگل زائی سلام گرانی بلوچ اور خلیل احمد بنگل زائی سمیت بڑی تعداد میں فوٹبال شائقین کھیل سے لطف اندوز ہوتے رہے آج کے اس میچ کے مہمان خصوصی ہجوانی اتحاد حسیر آباد کے چیرمن میر زاکر حسین ہجوانی جبکہ عزازی مہمان صفیر احمد تھے ٹورنمنٹ کمیٹی کے خلیل احمد بنگل زائی میر خدا بخش بنگل زائی سعید احمد سرپرہ نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ مہمان خصوصی میر زاکر حسین ہجوانی کا دونوں فوٹبال کلپس کے کھلاریوں سے تعرف کروایا کلپس کے کپتان نے اپنی اپنی طرف سے مہمان خصوصی کو ہار بھی پہ صحبت پور سے آپ کو اپڈیٹ کریں زلہ انتظامیہ اور منصفل کمیٹی کی جانب سے سستہ بزار کا انعقاد کیا گیا جس سے عوام کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی شدید مہنگائی کے پسے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ اور منصفل کمیٹی کی جانب سے دوسری مرتبہ سردار خان مارکٹ میں سستہ بزار کا انعقاد کیا گیا صبحی حکومت کے احکامات کے مطابق جبکہ کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنزرانی کی خصوصی ادایات پر منصفل کمیٹی کے چیئرمن محمد بخش بھنگر اور تحصیلدار سیف الدین خوصہ کے جانب سے سستہ بزار کا انعقاد کیا گیا عوام کا رشت امج آیا اس موقع پر جبکہ کمیشنر کا کہنا تھا کہ صبحی حکومت کی خصوصی ادایات پر عوام کو سستہ بزار سے اشیاء خردنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اس دوران تمام خردنوش اشیاء پھل فروٹ سبزی اور گوشت آتا چاول گھی پول ڈرنک وغیرہ کی قیمت بزار سے پچاس پرسنٹ اس کم ریٹ میں عوام کو دی گئی محکمہ کسٹم اور بلوزستان پولیس نے پویٹا میں ایک مشترکہ کاروائی کے دوران بارہ ہزار کلو گرام چھالیا برامت کر لیا مگل شدہ چھالیا کی قیمت کرون روپے ہے ترجوان کسٹم سے مطابق محکمہ کسٹم صوبے سے ہر قسم کی سمکلنگ خصوصا نشاہ اور اشیاء کے اندرون ملک لے جانے کے خلاف سخت ایکشن لے رہی ہے اور گزشتہ دونوں پویٹا کے علاقے مغربی بائی پاس پر ایک ایل پی جی گیس کنٹینر میں چھالیا سمگل کی کوشش کا دران کنٹینر میں دھماکے سے چھے مزدور بھی جا بہت ہوئے تھے کسٹم اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر بطلقہ گدام سے تین سو ستان میں بوریاں چھالیا برامت کی کمیشنر نصیر آباد جبین عابد سلیم قریشی نے کہا ہے کہ نصیر آباد جبین میں امن و امان کا قیام اور قانون کی بالا دستی میری اولین ترجیحات میں شامل ہے علاقے کے شہری مسائل کے حل کے لیے سرکاری افتران کے ساتھ مقامی شہریوں کا تعاون ضروری ہے عوام کی شرکت اور باہمی مشاورت کے بغیر کوئی بھی عوامی یا شہری منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا ان خیالات کا اظہار انہوں نے دیرہ براد جمالی پریس کلپ کے صدر ولی محمد زہری کی قیادت میں صحافیوں کے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے کیا پریس کلپ کے جرنل سیکریٹری علی جان منگی اور آفیس سیکریٹری وحید رزاق بنگل زائی اور دیگر ان کے ہمراہ موجود تھے جبکہ اس موقع پر نیشنل پارٹی کے صبائی رانما میر علی حسن منجو گیر نصیر آباد کے چیئرمن عبد الرزاق بنگل زائی اور صدر کیر نصیر آباد آغا نیاز مقصی بھی موجود تھے دیرہ مراد جمالی نصیر آباد میں ایف سی اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کاروائی چھتر کے علاقے میں ایف سی اور سی ٹی ڈی نے دہشت گردی کی کوشش ناکام بنا دی دیرہ مراد جمالی دہشت گرد گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کے لیے بارودی مواد نصب کر رہا تھا فائر کے تبادلے کے بعد دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہلاک ہونے والے دہشت گرد کا تعلق کل ادم تنظیم بی آر اے سے تھا دہشت گرد کے قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیوٹی فورسز سویلین پر حملوں میں اور بھتا خوری لینے میں ملبس تھا ڈی جی نیب لوجستان فرمان جمعیرات کو کھلی کے چہری میں لوگوں کی شکایات براہ راست سنیں گے کرپشن کے تداروک اور کرپٹ ناصر کی نشان دہی میں عواب کا تعاون ناگزیر ہے نیب آرنینس کے دائرہ کار میں آنے والی تمام شکایات پر قانون کے مطابق فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈیریکٹر جنرل قومی اعتصاب بیورا بلوجستان فرمان خان جمعیرات ستائیس فروری کو دن دو سے تین بجے کے درمیان کرپشن سے متعلق عوامی شکایات کی شنوائی کے لیے کھلی کچہری لگائیں گے۔
سی ڈی نیب بلوچستان نے کرپشن کے خاتمے میں عوام الناس کے تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کی قانون این اے او انیس سو نینانوے کے دائرہ کار میں آنے والی تمام سکایات پر قانون کے مطابق فوری کاروائی عمل میں لائی جائے گی کرپشن کی نشان دہی کرنے والے یا متاثرہ افراد کرپشن سے متعلق معلومات اور شکایات اور مکمل سواحد کے ساتھ نیب کے ریجنل آفیس میں ڈی جی نیب کے روپرو پیش کر سکتے ہیں نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز